Bienvenido al Historia de Grecia. Grecia tiene más historia para el mundo anciano antes de Cristo. Um, Grecia empezó con muchas diferentes ciudades independientes, pero unidos en un cultura común. Um, podía leer lo mismo letras y hablaban lo mismo uh, dialecto. Y tuvieron um, ciudades en, por todas partes. Uh, originó en Grecia en los años muy profundos, uh, como 1700 antes del Dios, o del Cristo. Um, había fundado uh, uh, Atenas por un hombre que uh, dicen que um, venía de los dioses. Um, y después, en como dos mil antes de antes de Atenas, lo primero um, civilización era um, los Mionas en Crete, la isla de Crete, Minoan. Uh, y uh, sabemos uh, solo el, uh, su, su civilización que está um, debajo del agua. Um, tuvo mucho, muy bueno, um, um, uh, tile, mosaic, y creen, un, uno gente creen que este era el Atlantis, y vi un uh, documentario que dijo que uh, Moses corrió uh, y de la Uh, Ferro del Egypto y todo el agua cayó en el, el ejército del Ferro y este hombre que dice que este tal vez era el, el maremoto que venía de uh, esta isla cuando irruptó porque irruptó en como 1300 antes de Cristo y este es más o menos cuando vivía el Moses um, y uh, pero después de esto, um, el primer era como los, uh, bueno, Atenas vivía, pero el primo, pr primer um, ciudad donde sabemos dónde está y po podemos ver las ruinas es, uh, Ar es um, Mycenae. Y esto es uh, cerca a uh, Argos. Argos es donde el, el mar y Mycenae es dentro del mar de Argos, en un inlet. Y este era como 1300 antes de Cristo. Um, y vivía desde como 1000 algo así. Um, ellos son la gente quien dicen que pelea con Troya. Um, el Argos era el, or Mycenae era el más fuerte ciudad en las partes y debajo de Agamemnon de Mycenae fueron a Troya y destruyó el Troya. Y también, ¿quién, quién escribió del, el, el Jason y los Argonaut? Ellos um, venían del Argos, que es el lado de Mycenae. Uh, buscando para el, uh, el uh, camisa del oro um, y veo muchos monstruosos y todo eso 
Pero Mycenia es uh, muy lindo porque está encima de... <sighs> encima de montaña. Muy bien fortificado. Hechos en el principio pasaje hecho con uh, piedras gigánticas. Como más... Como tan grande como mi auto. Mi van. Y, pero el lado del ar, ar, um, ar, um, Mycenae era el, el treasure of, um, of Atreus. El tre, tresur del Atreo. Y esto era um, um, muy asombrado, asombroso. Uh, una, el acústico son perfecto allá, pero encima... <sighs> Encima la puerta es una piedra que es como dos veces tamaño de mi auto. Está en mi video YouTube, Treasure Day Trio. Pero, um, sí, creo que la mujer me dijo 120 tona. Uh, pero parecía más grande que eso. Um, y había otras piedras en el uh, pasaje que estaban super grande también y la leyenda es que los uh, los ciclopsos um, era, quien era gigantes ayudaban los uh, humanos construirlo um, y porque y este es su, su, supuestamente es porque Creían que alguien debería haber ayudado porque ellos no, no pueden hacerlo. Yo no puedo pensar cómo. Y tal vez sí, pero tal vez eran los extraterrestres. Y solo ellos fabricaron. Pero también había los gigánticos viviendo. Bashar dice los, uh, los criadores de nosotros... Estaban como entre siete y ocho pies um, y tal vez todavía estaban comunicando con los uh, gre gregos. Um, en Olimpia, um, los olímpicos empezaron uh, um, um, como set 795 antes de Cristo, pero antes de esto informalmente. Y um, hay una, la, la, la leyenda es que los dioses empiezó los olímpicos y ayudó a fabricar el, um, los cosas, um, los, los edificios del olímpicos como el, uh, este, el séptimo wonder del mundo, uh, el templo del Jesús, I mean del Zeus, en Olimpia era gigántico, como 60 pies de altura asentado dentro. Yo lo vi los columnos y eran gigántico. Los columnos eran como 6 pies de diámetro. Um, pero um, sí, era muy, muy uh, um, interesante como... Podía tener um, tan civilización así con todos los ciudades independientes haciendo de trad y comercio. Y tenían otros um, um, lugares donde fundó. Uh, fueron a uh, Italia, um, en uh, Sicily, España. Um, el Crimerio en el Mar Negro en Ucrania um, en el norte en el, en el lado sur del uh, Mar uh, Mar Negro y um, norte de África um, sí um, Turquía muchos griegos famosos no no venían de el Grecia de hoy, venía de como hoy de Turquía o África.
o Italia. Pero son nombrado los griegos porque era un, el, uh, la cultura de los griegos. Era como imperio, pero todos los um, ciudades eran independientes. Um, um, ellos son prim principalmente uh, conocidos por el filosofía. Conocen filósofos como un... Um, han examinado y supía cosas uh, del, no sé, filosofía que yo creo que tomó del Egipto. Egipto estaba allá. Y el Medio Oriente. Um, y de, y, pero su primer filósofo era muy grande. Bueno, era Pitágoro. Uh, Pitágoro era un... Um, um, como matemático sabemos el teorem del Pitágoro de, del Pitágoro Pitágoro theorem que es como el lado más al lado el cuadrado es esto con los triángulos pero él era un filósofo también uh, tuvo cosas de decir um, en um, uh, filosofía, pero no lo recuerdo. El, el Patagro vivía en lo mismo tiempo que el, uh, el Buda y Confucio y Lao Tzu. Estos cuatro personas vivían en lo mismo aire. Um, y como el... el uh, Um, como 20 años después de Pitágoro, era los um, filósofos super famosos como Sócrates. Um, Pitágoro era como 510 antes de Cristo y Sócrates era como 450 cuando murió como un hombre viejo. Pitágoras era hombre viejo cuando el Sócrates era como nacido. Um, y todas las cosas de las historias del Grecia venía, pasan um, en los cuatro cientos antes de Cristo. Y la historia de Alexander el Gran pasó en los trescientos antes de Cristo. Y el Roma Um, concurrando el, el, el Grecia era en los cientos antes de Cristo. Um, yeah. En los cuatro cientos, como cuatro, no, en, como cuatro ciento noventa y nueve, como quinientos, eh, empezó um, el hombre Xerxes del Medio Oriente de los... Um, Asiria, Babilonia. Um, el ataco una vez. Y trato de vencer um, Grecia. Poner Grecia dentro del imperio del Medio Oriente. Y tu, tu, tuvo un palea muy famoso cuando um, ellos llegan y un hombre corre 26 millas y Themistocles y cuando llega en Atenas diciendo que ellos han, um, han llegado el paro muerto y ellos supieron y fue y esto es donde venía el maratón y, y también ellos venían una vez y peleaban con um, los, uh, los, los uh, spartanos fue con el rey de Esparta, el Leonidas, con 300 espartanos, fue y corrió muy lejos, porque yo fui allá, es lejos. Es como 200 millas o 300 millas. A una, um, una playa y peleó con los, um, los espartanos, uh, Parthians, Par Parthians, Xerxes. Uh, en la playa, 
Um, y um, él, él llegó con muchos, con mil y mil de gente y todo, y barcos, pero ellos querían uh, pasar por las montañas y el leonido um, pudo uh, pararlo en las par partes estrechas arriba y... Um, y después, todos de ellos murieron, pero después los otros griegos uh, tuvieron um, um, la, la fuerza para pelear y venció uh, los uh, el Xerxes. E ellos del Medio Oriente, um, ¿cómo se llama? Ba Babylon, fueron... Um, Persian, Persia, los persianos um, fueron dos veces para, tra para tratar de conquistar el Grecia, pero los dos veces los gregianos uh, peleaban. Una vez fueron con como 300 mil gente en el ejército y construyó, creo que esta es la segunda vez, construyó un uh, puente de barcos uh, por el Estrato de Bósporo entre Europa y Asia en, uh, en Istanbul, que es como un uh, cuarto de milla en largo, de largo, como yeah, 1500 pies, como 500 metros. Y, um, y, um, <laughs> yeah, como 400 metros. Um, no, 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 340 metros. Oh. Um. <laughs> uh, no soy muy bueno con el matemático ahora. Um. Sí, cruzó y después tuvo un gran pelea con los uh, griegos en como cerca de la uh, Atenas, dentro de las uh, islas, entre medio de todas las islas para que los griegos tuvieron algo en su espalda para que no podía ser enredado y podía correr entre medio de las islas y alrededor de las islas y los barcos de los um, griegos eran nativos a esta área a los, um, uh, y podían ir más rápido y era más chico y ellos y era forzado por los uh, los oros, los ores, um, ores, y con como 36 hombres, algo así, en un barco, ello podía ir como 13, como 20 kilómetros por hora. Um, sí, y chocar contra los barcos grandes en el lado de los persianos y um, puñalar el lado con una... Uh, puño de fierro que tuvo atachado debajo la línea del agua y uh, hundió muchos de los um, persianos y los persianos tuvieron que correr um, perdió muy malo y no, nunca trató de vencer um, Grecia, Grecia de nuevo uh, una historia a uh, una mujer Um, quedó una comandante mujer de un barco quedó y peló uh, venció un, un barco peleó bien y los hombres co co uh, hundieron pero si ellos nunca trató de atacar a Grecia de nuevo, pero Grecia tuvo miedo que iban a atacar entonces hizo un como Um, el Atenas, ellos hicieron una como uh, federación de los um, city state, estados, ciudades, para dar impuestos, para um, guardar dinero en el caso de un, una guerra, pero um, se llamaba uh, el Delian League, el League de Delios, porque estaba en el la isla Delio, una de estas islas en uh, Grecia, y, um, 
ellos, uh, pero Atenas lo sacó el, la tresura y lo llevó a Atenas. Y digo, ok, no, ahora es el ligo de, del, de Atenas. Y Atenas puso como um, tirano um, en las otras uh, partes, forzando uno ciudades a entrar a la liga. Y si alguien trató de ir, ellos tienen que pagar y están atacados por Atenas y ellos tuvieron como una guerra civil. Um, en el fin tuvieron una guerra con, um, con Sparta. Sparta no, y los otros, uh, Sparta no quería ser parte de Atenas. Y, oh, y Atenas ganó dinero, usaba el dinero del league construyendo el, um, part, el acrópolo que está en uh, cima de un cerro adentro en el medio de la Atenas y el, apart, el uh, acrópolo era gigantico ellos lo, lo construyó um, de piedras gigánticas puesto Uh, junto perfectamente es como yo no sé cómo ellos pudieron hacerlo es, es uh, muy asombroso y puso um, marble todos lados y, uh. pero fue destruido por los um, por los um, los persianos cuando atacaron como al segundo vez pero no completamente pero Uh, entonces lo hizo de nuevo y creo que la segunda vez era del del Delios, del, del tresuro de Delos. Pero um, tuvo un grande estatua de uh, Atena, quien era como la diosa de Atenas. Todos todo estos uh, ci, ci, uh, estados ciudades tuvo su propio dios. Atenas era del... del um, Atena, esa mujer cazadora, y Thebes era del Apolo, creo, y otros de otros, otros dioses, um, como Olimpia era del Jesús, o de Zeus, um, y, uh, well, no recuerdo, sí, pero Atenas por At Atena, y, um, esa, era así en el Medio Oriente también, los diferentes ciudades en el Sumer era tuvo su propio dios pero estamos en um, en uh, Grecia el Atenas uh, tuvo pelea con, con Sparta y Sparta lo venció en el fin haciendo una embargación um, encerrando la gente de Atenas detrás de, de sus paredes muros para mucho tiempo hasta que Uh, empezó una um, plaga donde como mitad de la gente dentro murió incluyendo um, el, uh, el rey el uh, Pericles quien era famoso por um, hacer el um, Acrópolo y la otra gente rico no gustaba en Acrópolo um, y él, yeah, él perdió el poder por eso pero Murió del plaga y um, sí, Atenas capituló y uh, Esparta ganó. Esparta era el otro um, ciudad um, importante de uh, Atenas. Y es interesante porque es cerca, es como 150 millas de Atenas, pero tenía diferente, dif es diferente uh, um, geológico. <gasps> Sparta está en los pies de montañas super grandes y no es cerca al mar y um, es lindo allá. y Atenas es al lado del mar uh, es como una ciudad de montaña y ciudad de mar um, pero en Atenas tienen diferente forma de uh, gobierno Atenas um, empezó en como 1700 antes de Cristo por el hombre por de Dios y Después había como uh, los, los rey, 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 después rey para 20 años, rey para 20 años, después rey para 10 años, rey para 10 años, nombrado Arqueón porque Arqueo significa 10. Um. Y después era un rey, dos rey, 
y no nombrado rey, pero dos rey por un año y un año, como presidente, un año, pero solo un año, un año, un año, un año, desde como 300 antes de Cristo hasta como 300 después de Cristo, pero como 600 años, muy largo tiempo, este sistema de un rey cada año, <laughs> yeah, Atenas era un, um, un democracia, el primer uh, ejemplo de un democracia, ellos votaban en todo y Tuvo los, no todo el mundo pudo uh, votar. No creo que las mujeres pudo, pudieran vo votar. Y los esclavos, había muchos esclavos y ellos no pudo vo votar. Pero los hombres, quien era dueño de casa, pudo votar todo en todas las cosas y uh, en la gente. Y tuvieron muchos diferentes uh, 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 jefes allá. Y sí, era muy... Um, Buenos sistema e interesante ellos tuvo una otra cosa que se llama um, um, uh, um, cuando um, ostracize un ostracizaciones que significa corta a la persona um, echar a la persona del otro otro uh, ciudad tiene que ir y uh, lo hizo eso unas veces cuando, cuando no gustaban a alguien, pero también si alguien puso demasiado uh, fuerte para ostracizarlo, solo para no tener un otro tirano. Había un <coughs> tiempo donde había, estaba muchos tiranos en las partes um, de... Grecia, había como cientos de ciudades uh, de Grecia, Grecia um, estados ciudades independientes de Grecia. Um, pero um, uh, si Atenas era lo de la democracia, um, um, si un hombre famoso era ostracizado, um, un hombre quien ganó el, el mar, era el general de la batalla contra los persianos en, el, en el, este mar cuando ganó. Uh, y él era ostracizado después, tal vez por ser demasiado famoso, no sé. Pero fue a vivir en, uh, en, uh, en el Persia, yeah. tal vez enseñándolo cómo pelear en el agua, pero... Um, y creo que volvió a Grecia después de ser ostracizado por 10 años. Pero ya yeah, hizo eso muchas veces y mucha de la gente que era ostracizado fue a Roma, porque Roma era un lugar que colecta a la gente ostracizada, pero conocen cosas. Sí. Um, pero uh, ya yeah, Esparta tuvo un diferente uh, sistema. Era reina... <coughs> Pero tuvo dos, dos reyes de do, dos diferentes um, dinastías. Los Argiad y los como Aniad. Y, pero los Argiad, uno de estos reyes era más fuerte. Pero y sí, era como un rey después del otro rey. <ríe> era, uh, cuando, sí, es, es la único lugar donde yo he escuchado eso. Y eso pasó entre como 700 antes de Cristo hace como 146 cuando Grecia era vencido. Todo de Grecia era vencido por, uh, por Roma. Pero um, Sparta tuvo muchas peleas con, otros, con los demás. Sparta era conocido como el uh, ciudad que tenía gente que gustaba pelear y eran super como básico en cómo uh, vivir. Hay este um, objetivo o adjetivo um, spartan, que significa que usa poco cosas, muchas pocas cosas. Los espartanos, los ciudadanos eran los guerreros. Ellos no pagaban a otra gente guerrear con ellos. Um, 
y ellos tenían esclavos quien lo apoyaron, pero los esclavos no podían pelear. Um, y no podían tener ningún fuerza para nada, ningún arma. Y los espartanos siempre peleaban, practicaban pelear. Y cuando fueron a pelear, ellos pelean y en, en el fin creo que perdió la influencia porque los peleadores, los números de los peleadores, cayó porque ellos pelean y um, sí y, 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 you know, y después había un gran revolta en de los uh, de los esclavos que tomó el poder de Esparta y, sí <laughs> pero Esparta ganó muchas batallas perdió unos pero um, ellos tenían, es, 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 es muy similar a esta película a 300 espartanos, esta película de 2007, algo así. Um, Esparta, um, cuando un niño es nacido, deformado, es hecho en el río, los niños tienen que ir y vivir en las montañas y no sé por cuánto tiempo, pero autosostener. Un niño tenía, hay una historia que un niño tenía un, uh, un, un weasel, como un ratón grande, ocultado, pero tuvo que pararse en forma. Y cuando el hombre dice que hace eso, tienes que hacerlo. Y um, él tuvo eso y no, no paró, entonces lo comió de adentro y murió. Y son tan fuertes como así. Uh, Sí, una vez cuando ellos peleaban, uh, era Leonidas, Leonidas, que yo est estaba hablando antes. Um, él um, peleó con los 300 espartanos y ellos comía, ca caminaban como 300 millas para llegar allá, arriba de montañas grandes. Um, y una vez uh, alivió cuando los persianos estaban atacando a uh, Atenas, pero ellos estaban uh, celebrando su, uh, sus uh, celebraciones anuales y era como un semana y tuviera que pelear, uh, esperar uh, cinco días más para, um, para hasta que podía ir y ayudar a Atenas. <laughs> No podían ir este día, como seis días. Pero cuando, después de los seis días, ellos fueron en uh, llegar allá en dos días. Y es como, es como 150 millas. Es como, ya yeah, caminaban con 75 millas por día, algo así. Era muy impresionante caminando. Pero es como vestido, vestido no, no uh, muy uh, pesado y... Yeah. Los espartanos tal vez vestido como la película 300. Um, y uh, es muy lindo. Yo fui allá. Es muy lindo. Tienen una, um, una ampetetro encima de un cerro y uh, rodado con los edificios como en un cerro, pero no muy... No muy uh, Inclinado, es, es muy lindo con las montañas. Ah, es inclinados, sí, es lindo. No tan lejos del mar. Pero en otra ciudad era el Olimpio. Olimpio era un lugar muy interesante porque era una ciudad solo ocupado uh, uno como dos semanas o algo así, o um, tal vez es más que eso, un mes o, more, o más. Cada cuatro años, cuando toda la gente alrededor, la gente rica, que podía pagar para llevar toda su gente, su familia allá, cada cuatro años, uh, todas partes fueron allá para um, hacer los olímpicos. Um, los uh, um, tuvía uh, wrestling, como um, empujar al otro bajo, boxeando. Corriendo uh, en Olimpia, yo vi donde ellos corren. Es, uh, era como uh, 
100 metros, algo así. Um, también después tuvo los correas de los uh, caballos en los uh, chariot. Y disco, tirando disco y... Uh, archeando y sí, era... Um, pero, yeah, wrestling era el más importante, más famoso. Y si alguien gana, ellos pueden, um, ellos reciben estas cosas de hoja encima de la cabeza, pero también pueden comer gratis por el resto del vida. Sí. Y los olímpicos existía para como mil años, desde 795 hasta como 330 cuando el Constantino dijo, es no cristiano, esto es una cosa del mundo viejo, otra religión, y puso ilegal, pero fue oficialmente como tres mil años, cada cuatro años, y como cien años antes de eso, no oficial. Y había otras cosas como similar a los uh, Juegos Olímpicos. Olimpia era el más grande, pero había otros. Um, Delphi era el sitio de los, pana, los Juegos Panatínicos. Y Delphi era un otro de estas ciudades como uh, neutrales. Delphi es uno de los más impresionantes sitios arqueológicos que yo he visto. Es muy similar a Machu Picchu en Perú. Es como casi, casi asombroso que Machu Picchu. Y es similar porque es al lado de una montaña. Es al lado de una montaña súper inclinado como 10 millas del mar, pero muy arriba. Uh, y en el pie de los cliff, los precipicios, y en toda la ciudad está hecho arriba la montaña, y en el cima hay el, un muy grande uh, como estadio en el, el elíptico, como el, uh, el track, el, el circo máximo estadio, y tuvo un grande um, ópera, una grande um, um, Ampetitro, yeah, super, super, super lindo, y grande, um, y yeah, y el parte más bajo tuvo los campos muy grandes para los, a uh, uh, wrestler y, um, yeah, tal vez correr cosas, pero, yeah, y tuvo muy, uh, templos gigantes también, del Apollo, creo que Delphi era del Apollo, tuvo su, cada, cada ciudad estado grande tuvo su propio estatua de su propio dios. Había um, Atenas tuvo uno, uno grande del uh, Poseidon del mar uh, mirando en la parte del sur al lado del mar. Pero uh, um, sí, el, el oracle, oracle, oracle del Delphi, el, la profesa profeta del Delphi vivía allá. Era una mujer quien, como está solo detrás de uno, dentro del templo, y gente cree que tal vez ella estaba como volado por un tipo de como humo que salió de las piedras allá, pero ella dijo como cosas que no hacía mucho sentido, como diciendo uh, oraciones desde el aire y, el, uh, el, y después el hombre el monje allá dice lo que ella trataba de decir Tra lo traduzco para la gente y, um, y gente de todas partes de, de Grecia fue allá y um, y uh, pidió pre como qué van a pasar en ellos en el futuro. Y esta um, es en una um, historia muy famosa que se llama el Rey Oedipus, porque 
había una esa oracle Delphi dijo si, a un hombre si tu hijo va a matarte y casar tu esposa es casar tu su propia madre y él dijo no entonces yo voy a evitar por botar el niño cuando guagua en el lado de la montaña y alguien va como cuidarlo y y uh, va, no voy a tener que y no voy a tener ningún más hijo um, pero lo que pasó es que este niño era um, era um, encontrado por alguien y, y, y cruzado y por casualidad por suerte encontró a su padre el rey en el, en el um, calle y um, el uh, él protegió al rey, pero el rey volvió y él creo que el rey era uno de los uh, criminales y lo mató. Y después dijo, oh no, lo, yo estaba tratando de ayudar, entonces él cayó bien con el, la, la reina y lo casó. Y puso, oh ya yeah, puso rey porque él um, adivinó la, la pregunta misteriosa del uh, Sphinx. ¿Qué camina... Uh, tres pies en la mañana, dos en el mediodía y tres en la noche. Hombre, como guagua, hombre, hombre con el bastión. Um, y um, era el dios y después encontró lo que quien él era porque fueran al, al uh, Delphi y ella lo dijo y entonces él sacó sus ojos y vivía como hombre sin ojo por el resto de la vida. Y, um, y hay otros, otros como el, um, el Alexander, Alexander el Gran fue allá y, uh, y pidió preguntas de su imperio. Um, sí, Delphi estaba allá por mucho tiempo. Um, Alexander el Gran era como 100 años después de la edad de oro de, Gre de Grecia. La edad de oro de Grecia es como cuando vivía el Sócrates y um, las guerras con Persia y um, el, el hecho del uh, Icrópolo y um, el imperio de Atenas que era el uh, Ligo de Delfio y... Um, y también los, la gente quien escribió los libros. Um, bueno, el padre de medicina, el Hipócrito, vivió en esta época. Um, el padre de letras. Um, um, oh, no recuerdo. Él y el, tres otros, había, había cuatro y muchos. Mucho uh, arte haciendo, mucho uh, literatura. Y el Sócrates uh, era, es interesante. Él era un hombre que originalmente era un guerrero cuando era joven, pero ahora es como viejo, como 70 años. Y él um, um, estaba teniendo su propia um, escuela en el Agoro, en el pies del cerro con el Acrópolo, en el centro de... Atenas, enseñando cosas de filosofía y um, como el primer academia, el primer universo, universidad. Pero él era, él era como um, um, diciendo a los niños a pensar para sus propios mismos y no solo hacer estos... Um, bendiciones a los dioses y las peticiones a dioses para esto y el otro y, um, y solo pensando que el mundo es eso y el otro solo porque uh, solo porque la gente dice pero está pidiendo a los niños a preguntar el, uh, este tipo esta forma de comunicar es uh, conocido como los preguntos de Sócrates es como puedes enseñar a alguien por, por preguntarlos y después dar un otro un otro um, ejemplo 
para hacerlo más, uh, más um, difícil a contestar en el fin, averiguar su propio mismo que lo que dijo en el principio es, es, no hace sentido. Uh, cosas acerca de como los dioses en específico, como ¿por qué creen en Dios? Porque si no creo en Dios, no, no recuerdo, pero era un, hay un ejemplo de una conversación círculo así. Y así uh, lo pidió a los niños pele uh, preguntar y después lo mejor empiezo de preguntar el, us el usuario del el uso. El, um, de todas las otras uh, cosas, las cosas religiosas, las bendiciones y cosas así. Y tal vez la gente poderosa, viejo con el religión, los priestos, los monjes estaban como, no, esto no, me, don't, no diga esto, este viejo está causando problemas. Uh, dando ideas a los jóvenes cambiar cosas tal vez entonces dijo que él um, fue a un trial con los uh, los jueces y dicen oye estás cargado con corruptir um, corruptar la mente de los jóvenes y él dijo ¿Qué, qué, qué deberíamos hacer contigo y la, toda la gente votó era un democro democracia Toda la gente volteó y dijo que um, un número para que él es, uh, es, uh, no es inocente, es culpable. Y después dijeron, ok, bueno, él es culpable por como 70%. ¿Qué debería ser su um, tu, uh, castigo? Y dijo, uh, comido gratis para siempre. Esto es lo que recibe los... Uh, ganadores del oro en el olímpico y eh, puso la gente enojada y lo tomó en otro voto y más gente lo votó para ponerlo uh, culpable y ellos dijeron que es, tiene que morir con beber el hemlock que es un um, uh, planta super uh, envenenado se puede verlo en Colorado es, o en el um, Desierto aquí es muy lindo planta, pero si sí, murió y es una forma mal de morir, uh, no puede, cuando lo toma, no puede como sentir tu cuerpo y, uh, em, yeah, empezando con dolor en el estómago y, sí, lo murió. Um, <coughs> pero antes de morir, habló con, um, con el pleito y pleito era un otro de estos. Um, uh, filósofos uh, famosos Plato escribió Socrates no escribió un libro solo era un hombre viejo feo hablando con los niños pero Plato era, no era matado lo mejor Socrates enseñó mucho niños y el más famoso de esos niños para hacer nueva filosofía era Plato y Plato escribió muchos libros Um, hablando del um, del uh, uh, la historia los conocimientos de los egiptos también y Plato es la primera persona para de hablar del Atlantis dijo que Atlantis uh, el abuelo de Plato dijo que el abuelo de él que se, y estos dos abuelos de abuelo del otro nieto era um, nombrado uh, Cretia. Y él era como un egipto, o fue a Egipto y escuchó de la gente de Egipto que nueve mil años antes de eso, el Atenas tuvo una guerra con, um, con uh, Atlantis, que era un otro... Um, civilización desde el otro lado de uh, los puentes de Hércules que es Gibraltar uh, ellos estaban conocidos de, de, de esto yeah, y era otro lado de esto y 
muy gran pelea porque hasta otro lugar el Atenas era muy como uh, como un imperio haciendo guerra con ellos y ellos fueron a Atenas y tuvo un pelea allá y Atenas ganó. Y después ese lugar hundió y terminó. Y, um, y, um, él habló de otras cosas de, um, tal vez venía de Egipto también, pero, um, cosas de uh, matemático como, um, los, digamos, los salidos platónicos, porque él era la primera persona de hablar de las diferentes formas de, uh, es una forma que los uh, anglos es todo lo mismo y todos los lados son lo mismo, como el tetrahedro que es tres triángulos en un tres dimensionales, dimensiones y el tetrahedro octahedro hay como cinco los solidos platónicos y él habló que hay uh, que los estrellas están hechos en estas formas perfectas y Um, y el, el, la luna y el tierra y el dios y todo está en una forma fijado y estaba hablando yo creo del uh, geometro sagrado el, el forma de la energía que pasa por todos los uh, planetas um, pero, uh, sí, la, es, este puso fijado cómo pensar en cielo y para los cristianos hasta ahora. Um, porque uh, el, la Roma venía del, de la cultura de Grecia. Um, y Tumo entonces lo leyó, todos, todos los filosofía, filosoferos en Grecia. Estaban conocidos con ellos y pienso en Grecia como su, su, su propia historia. Uh, Roma, la gente que en, en, um, era los ancestros de la gente que fundó la Roma venía de Troya, cuando Troya fue uh, destruido por los, uh, los, uh, los griegos en, uh, en Grecia. Um, mencionos. Pero Troya era... Yo creo que Troya aún era muy, muchos años atrás, como 1100 antes de Cristo, 1200 antes de Cristo. Troya era una ciudad griego. Porque Troya fue a, 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 fue a um, Grecia para. Um, ya, yeah, el, el rey de Troya fue allá y ellos estaban haciendo un negocio. Entonces. Pero. Um, <laughs> Um, ¿Qué estaba hablando? <laughs> um, yeah, um, fue en, uh, entonces uh, Roma, Italia. Había muchos uh, lugares, ciudades gregos en Italia. Y como latín, nuestro alfabeto de latín originalmente era uno de estos tipos de uh, alfabeto greco. Y um, en el fin uh, se cambió y se creció como separados y ahora es, es diferente idioma, pero venía de la misma cosa. Um, y uh, sí, um, entonces, yeah, sí, hay mucho, por eso hay tanto uh, influencia en griego que en nuestra cultura, porque Roma es influencia en nuestra cultura, es como el padre. Um, pero, uh, ya, yeah, muchos, muchos, uh, a, a, muchos diferentes uh, tipos de uh, li literatura de entretenimiento, como las obras, era muy popular en Grecia. Uh, todos los ciudades tuvo su propio apetito para uh, gente hablar cosas políticas, pero más importante que eso para el ampetitro era para las obras. Los, la gente escribe cosas y lo actúan así uh, y uno será muy grande. Um, um, ellos, um, uh, un, una forma era, tuvía diferentes tipos también, como el tragedia 
como el el rey Edipo, cuando algo malo pasa, y eso será muy popular. El comedia, tuvo mucho de estos, um, como muy crudo, pero... Um, cosas de am los amantes, historias del batalles y del rey del pasado y todo eso. Y no sé cuánto sobreviven ahora, me gustaría saber, pero sí, mucho. Um, sí, y el, el edad oro era como 450. Y después, um, Grecia atacó el, el Persia y tomó su gran imperio debajo del Alexander. Alexander... Era un griego, pero una parte norte de griego que uh, uh, hasta esta época no era muy importante, solo un otro, el más parte norte, como parte barbariano, uh, hizo trato con el barbariano en, en el día muy cerca al Tesalónica y uh, su provincia de Grecia se llamaba el Macedonia, pero en no, Grecia de ahora. Um, su padre estaba ganando muchas guerras y uh, grandificando su reina y después él murió um, asesinado por alguien, tal vez su esposa porque ella tuvo una otra, o tal vez por la madre de Alexander, <laughs> porque él tuvo una otra esposa con hijos niet, uh, jóvenes, pero Alexander era especial antes de eso, él era... Um, su madre era como mujer medicina de un otro, como los barbarianos o líricos. Um, y sí, él era como hombre, como especial. Había un caballo que nadie pudo, pudo uh, uh, poner encima y él uh, tomó el caballo y dio cuenta que él estaba miedoso del uh, sol y por lo, por lo, de su propia sombra. Y lo puño a otro lado y lo corrió y la gente, su padre dijo ah, ma, Grecia no es tan grande como tu hijo y todo, tú necesitas de todo el mundo y cuando el padre murió Alexander tuvo como 20 algo así y uh, él, él uh, siguió uh, venciendo los otros lugares en uh, Grecia y después tuvo un gran ejercicio que atacó el uh, Medio Oriente y tuvo un gran batalla que se puede ver en uh, esta película Alexander con el Colin Farrell y ellos peleaban y ganaban y el, uh, y el, el emperador allá uh, no sé, Darius alguien corrió, corrió y después sus propia gente lo mató tal vez estaba enojado que él estaba tan miedoso pero después el el Alexander fue a Babilón y instaló allá, y instaló en su uno de sus generales allá. Siguió hasta um, atravesando el, el Irán, fue a arriba las montañas en como uh, Pakistán y hasta como el principio del lado oeste de India y tuvo una pelea y volvió. Y, pero no creo que volvió a, a, a Babilonia, pero murió en la edad de 33 años de un febre, uh, inflictado por un, causado por una herida que recibió por una flecha. <laughs> Él estaba um, atacando, uh, besiguiendo, uh, uh, entrando en una, una ciudad con paredes grandes y subió y uh, corrió adentro al otro lado del pared en el castillo y, pero su... Uh, escalera cayó al otro lado sus amigos no podían entrar y él estaba allá adentro peleando con la gente y este es cuando recibió su flecha y ellos lo extractó y, este, y, y estaba bien por uno año o algo así pero murió um, él también um, hizo hay un lugar que se llama Tyr era una gran ciudad en estos días y uh, en el uh, hoy día de Siria pero era una ciudad en una fortificado en una isla. Um, como, no sé, como uh, un, un cuarto mía afuera, algo de, de, de uh, lejos de la tierra. Y 
El Alexander hizo su propio puente de piedras para entrar, para caminar arriba y besillarlo y, y, y sacarlo. Entonces, sí, echando como las bolas de los catapultó y sí, era muy buen guerrero. Pero cuando murió, um, todo su imperio era dividido entre un general, um, Ptolomeo, en Egipto, un general en uh, Babilonia, un otro estaba su hijo, algo así, hermano, en uh, Macedonia, y Seleucid, en Seleucias, hizo el dinastio, er, dinastio Seleucia, en Irán, y un Batlusatrapi, o algo así, Greco-Bactria, un rey de Greco-Bactria, en como Pakistán y mucho influencia del religio griego. Ellos llevaron todo sus, uh, sus dioses y uh, cultura, vestimiento, leyes y historia, mitología. Uh, y lo entró en, uh, en, en India. India ya tu, tu, tomó mucho de eso. Y creo que este, él estaba como, ok, vamos a volver cuando llegó a India porque... Creo que un, una razón de entrar a todas esas partes era para, porque ellos creían que su, um, su cultura de Egipto era mejor que los uh, Persia. Y quería mostrarlo a todas partes. Y fue a India y era como, ok, no tenemos mucho enseñarte. <laughs> Pero igual... Um, Uh, y dio influencia y como conexión entre los dos mundos. Y él, era como, él murió como 322 antes de Cristo. Y, um, y después él um, fabricó todos los diferentes uh, um, uh, ciudades, estados, más o menos, pero el parte... Um, Macedonia era el dominante todavía uh, en la región um, cuando los romanos entró en el 146 antes de Cristo venció todo de, todo de Egipto o er, er, Grecia en como lo mismo tiempo. Vimos como en 146 todo. Uh, Sparta, Atenas, y si venció el uh, este, um, ejercio del Filip, se llama Filip, lo mismo nombre del padre de Alexander, en una batalla. Y tomó todo de, este es cuando uh, Grecia entró en el dominio de um, el Imperio Romano, conocido como el, uh, el provincia de Grecia, por todo el Grecia como... Atenas y um, el um, um, península Peloponicio y, um, y un otro comuna como los, los islas, otra comuna como Albania y en otro, en las otras partes también, pero sí, tomó el Grecia. Y pero um, quedó, dejó quedar la, la forma del... Um, de, um, de leyes en Atenas con los arqueanos, la el jefe para un año. Seguramente su poder era más chico, pero lo, al menos lo quedó hasta uh, duró esta tradición. Um, oh, había, había uh, juegos como olímpicos en Atenas también. Tenía un ancian um, circo máximo allá, Colosio. Um, entonces había tres lugares en, um, en uh, España. Estaba tres lugares. El, uh, Olimpia, Delfa y Atenas, donde tuvo como Juegos Olímpicos cada cuatro años. Pero Olimpico, Olimpia era más grande. Olimpia era en el... Um, o Olimpia está en el Peloponicio, um, Peninsula, uh, Pen Peloponicio como otro lado de las montañas que Esparta. Como un día, yo, yo correo mi bici un, un día desde Olimpia hasta Sparta, cerca. Um, pero um, si había Corinth, Corinthia era un otro, 
ciudad estado um, importante y independiente está como donde en donde conecta el, el uh, península peloponesia con el tierra uh, donde está el uh, Atenas y ellos corrió un uh, trato <laughs> No, no, este era un, 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 un romano, un imperio romano. Trato, estaba pensando en hacer hasta estrecho, cortar el piedra que ellos hizo como 100 años atrás para que no tiene que ir alrededor um, el península Peloponicio. Pero ellos estaban poniendo uh, los barcos encima de la tierra, encima um, um, rayitos gigánticos empujando los barcos y asemblando los de nuevo en otro lado y Corintia era importante en este tipo de negocio um, Corintia tenía una muy lindo arqueológico era un importante lugar um, y yeah, yeah, también Thebes pero Thebes no existía nada más del arqueológico yo fui a pasar allá y no vi nada Um, sí, entonces, ¿el Grecia debajo de la influencia de Roma? Um, era, a, había, estaba una muy viejo um, ciudad-estado um, donde está um, Istanbul. En estos días era conocido como el... Uh, Ciudad de Bizantium y era una ciudad fundada por los grecos, como en no sé cuándo, muy, es muy viejo, como mil años antes de Cristo, algo así. Y, um, y uh, una, una de los, um, de los um, imperios, el Constantino, fue allá y un. Y, Construyó muchas cosas alrededor allá y lo, lo nombró Constantinopla. Distrás de él y cambió el otro capital allá y después capital de su propio. Um, en el año 330 después de Cristo, cambió en su propio, um, su propio uh, imperio, del imperio bizantio, que, que tuvo influencia sobre toda la Grecia. Y después el Imperio Bizantio era um, uh, vencido por los Ottoman, Imperio Ottoman, que tuvo su capital allá también. Com cambió el nombre a Istanbul y to tomó toda su, uh, su influencia sobre de, uh, Grecia también. Y Grecia era parte de ellos hasta como 1850. Y después, ya, yeah, solo estaba uh, uh, independiente para como 150 años. Um, y ellos tuvo, era el primer lugar para tener el, uh, los Olímpicos de nuevo en el 1896 en Atenas. Um, y también después, como dos años atrás, 2008, 2004. Um, sí. Entonces, durante los días antiguos, um, no sabemos, no, Grecia no hizo tanto historia. Um, era parte de otros imperios y toda su magia era una cosa del pasado. Uh, todas, las cosas, todas las cosas que ponen la Grecia... Um, Um, diferente, especial. Pero todo el mundo lo miró a Grecia. Grecia tomó, mantino, mantuvo su propio como identidad. Siempre creía como especial. Uh, puso su, ellos um, cortó con la iglesia católica y tiene su antes de Ingl Inglaterra y ellos solo excomunicaron a los demás. Y <laughs> um, yeah, um, pero Grecia tiene una muy, uh, muy gran historia en el año en la religión de cristianidad. 
porque cuando uh, el apóstol Paul, quien es, era el más importante persona para enseñar cristianidad, aunque nunca encontró a Jesús, o Jesús lo encontró en una visión, él era un ciudadano del uh, Imperio Romano, pero, y nació en, en Turquía, pero él vivía mucho de su vida en Grecia, y, y hablaba Grecia, Grecia, y hablaba, y hizo muchas enseñanzas en Grecia. Muchos uh, capítulos en el, la Biblia están nombrados de lugares de Grecia, como el Corintio, Corinth, de esta este ciudad de Corinth, porque él um, hablaba allá, a los corintianos, a uh, uh, Nicopetians, este Nicopatía creo que está en, en Grecia. Thessalonians. Thessaloniki está en el norte de Grecia. Cerca al... Uh, ¿Dónde está Alexander el Gran? Um, el Gran Alexander. Um, ¿Qué más? Um, yeah. Y hay, hay uno de los romanos. Fueron a romano también, pero... Sí, los, los grecos, porque la, la Biblia, el, el Nuevo Testi, Testamento, los primeros que estaban escritos por quien, cualquier persona quien lo escribió, escribió en Arameo y Grecia. Y, pero no, nada, nada de, nunca de estos eran escritos en latín. Aunque dicen que el apóstolo Pedro fue a, a Roma y, y también el apóstolo Paulo. Los dos eran matados en Roma, en el reino del Nero. Uh, pero ellos, la persona quien, tal vez la revelación era escrito en latín, no creo. Creo que todo era de Grecia y del uh, Arameo, que era el, el, el idioma de Jesús, en la, de los judíos. Um, sí. Entonces tiene, sí, mucha history, historia cambió en seguir a Jesús. Um, y ahora son un poco, la, los griegos son un poco uh, um, um, conservativos sexualmente. No, uh, y no van desnudos a las playas mucho. Que es interesante porque en los olímpicos ancianos, los hombres wrestle, peleó desnudo, completamente desnudo. En los olímpicos ellos tuvieron diferentes cosas interesantes. Como si sí, uh, esto desnudo y um, lleno con uh, grasa para que, y, y, y como shaved para que no pueda atrapar, agravar a persona. Y, um, y el boxeando era una persona pega a otro y él no puede hacer nada, solo, solo tiene que recibirlo. Y después el otro hombre pega y él recibe y toma turnos hasta que el primer persona cae y pierde. <laughs> Sí, y había un hombre que, un hombre famoso, había unas leyendas, uh, un hombre que ganó um, como 1500 um, cada uno de sus uh, peleas y un otro que peleaba y, y murió porque alguien, porque salió sus órganos mientras peleando y un hombre ganó en un wrestling. Wrestling era el más fuerte, más importante. Y él, él vio a sus dos hijos ganar el oro y después murió esa noche algo así. Sí, muchas historias, pero... Um, sí, cada uno de estos uh, uh, ciudades estados tuvo su propio apetito y, 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 y um, participó en los Olímpicos, pero... En el año 330, el uh, Constantino lo puso contra la ley, dijo que no era cristiano. Y entonces, sí, ellos fueron como en los días pasados, están desnudos, mujeres. Um, ellos estaban hablando como mujeres en Atenas, lo shave sus vaginas y tal vez eran, sí, desnudos y libre sexualmente y ahora son muy... Uh, Uh, conservativo como católicos romianos es interesante uh, y um, sí uh, y eso es uh, ahora Grecia está teniendo problemas está entrando en el naciones uh, del uh, 
uh, Europa y Unión de Europa está causando problemas porque ellos no querían trabajar. Yo he escuchado son flojo y cobra mucho dinero. Yo fui allá, es muy, muy caro allá, es como el resto de Europa. Pero sí, la gente era eran muy amable y muy no tratando de robarte, nada así. Es, es lindo. Pero Grecia, toda la historia interesante de Grecia viene de pasado, muy, mucho largo atrás. Ok. Chao, chao.